Kan Apapun, nama kita kundi hendak cegah yang kerja. Apa yang ingin orang sahaja itu lakukan dengan jemputan apa yang orang itu cegah dengan jemput. Ada sesuatu yang kita hendak kini cegah orang lalu itu. Anginnya, saya sendiri lah sekretari itu hari cerita itu samsari itu hari cerita macam lalu itu samsari. Apa yang orang lakukan itu sahaja berkerja itu. Anginnya, apa yang itu samsari itu pernah yang orang itu lakukan itu samsari itu jemput. Apa yang lain itu proses orang orang yang kita yang kita cegah. Kita ah kuda ini, nalar satu snehat ini, satu, entah mana, satu, ini kita pergi yang bawa ke lila. Angin itu manusia orang orang, lila angin itu orang sahaja yang kita nak. Apa, abang kita angin itu terang, nalar itu, ini dapat ini, ini betul betul perhati kita angin itu sahaja yang cegah anam. Aduh boleh orang orang kaya juga abang kita dapat. Karunia hastau mai ibar karanu angeri kena dah. Ebagai aku lama general aspatri le cancer ward le kiana. Oru divasam auto odi chilengil, vital valde adigam patini agu nai kotor. Oru arkengilum oru tik karuna nalgan sade chengil, ena aswa sau mai ana, ennum vital le kya madangun dah. Popular auto thodla le gude kani winde variye ana, ila kam karcha pade pinde yatra. Ela prakshar kam karcha pade pile kya swagatam. Raya al kerja saya ikhwan itu lagi agam. Apa agama itu asyik, adil dua sisi dalam orang mana, nama kita segala orang. Orang apa CAD orang ini, jangal itu pada nara dua lalai lalai di standar. Pada ni taran. Kalau ini pada nala beri ni kerja, semua ni dulu orang yang berpasal itu bila jodoh itu boleh. Apa adun dua sisi dalam orang mana ini, ini ada lalai segala nama kita orang yang mana mana kita orang yang siapa. Ada yang dah berenda ni juga. Pada ni aku orang ni aku ni aku orang ni cancer orang juga mungkin dia. Pulang ke mana ada ni tuan pulang ke agama orang ni cancer orang.
ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ പുതിയ മുഖമാണ് എറണാകുളത്തെ വൈറ്റിലയിലുള്ള പോപ്പുലർ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് എന്തിനും ഏതിനും ഓട്ടോക്കാരെ കുറ്റം പറയുന്നവർ ഇവരുടെ ഈ സൽക്കർമ്മത്തെ വണങ്ങണം കാരണം ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് വകയില്ലാത്തവരുമുണ്ട് ധാരാളം പേർ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ജംഗ്ഷനായ വൈറ്റിലയിൽ സിഗ്നലിനടുത്താണ് പോപ്പുലർ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് അതിലെ സി ഐ ടി യു അംഗങ്ങളായ പതിനാറോളം പേരാണ് നിർദ്ധനരായ രോഗികൾക്ക് സാന്ത്വനവുമായി എറണാകുളത്തെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ പേര് കെ കെ പ്രകാശൻ പാൻഗ്രാസിലാണ് അസുഖം അത് ഇപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റേജാണെന്ന് തോന്നുന്നത് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ചികിത്സ കീമോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കീമോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ ഫ്രീ ആണ് ഇവിടത്തെ ഇത് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും അവരുടെ പരമാവധി പേഷ്യൻറ്റിനെ നല്ല നിലയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എത്ര ഇവരൊരു കാരണം കാരണം പലരുടെയും വീടുകളിൽ അറിയാമല്ലോ വളരെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിയുന്നവരാണോ ഒരു പലരും ഇവർ ഇവരുടെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനസ്സ് തന്നെ നല്ല ഒരു ഇതാണ് കാഴ്ച പിന്നെ അവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സഹായങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഈ രോഗികൾക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനമാണ് പല സംഘടനകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിന് പല സഹായങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കൊച്ചിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാവാം അത് കണ്ടും അവരെ സഹായിച്ചും മനസ്സ് മറവിച്ചതുകൊണ്ടുമാവാം വൈറ്റ്ലയിലെ ഈ തൊഴിലാളികളെ ഇത്തരം പുണ്യപ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ സാധാരണ ഓടുന്നത് പോലെ ഓടും യാത്രക്കാരോട് പറയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓടുന്നത് ഇന്നത്തെ വരുമാനം മുഴുക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ തരുന്നിടത്ത് ചിലപ്പോൾ അമ്പത് രൂപ വരും എനിക്ക് ഇരുപത് രൂപയുടെ ഓട്ടം പോയിട്ട് ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന യാത്രക്കാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ തരുന്ന ആ പൈസ ഞങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡീസൽ അടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്താണ് അന്ന് വാടക കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ പൈസ ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ള പുറത്തുള്ള ചെലവുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ സ്വന്തം വായിച്ചിട്ട് ഈ ഓടി കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഈ ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് മാസത്തിലെ ഒരു ദിവസം ഇവർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഓടുന്നത് ആ ദിവസം ഓട്ടോയിൽ ബോർഡും വയ്ക്കുന്നു ഓടിക്കിട്ടുന്ന വരുമാനവും മറ്റ് സുമനസ്സുകൾ ഓട്ടോയിൽ കയറുമ്പോൾ നൽകുന്ന വരുമാനവും ഒരുമിച്ച് ഇവർ ശേഖരിച്ച് നല്ലൊരു സംഖ്യയാവുമ്പോൾ എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിക്ക് നൽകുന്നു ഞങ്ങളത് ഓടുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂടി ആലോചിക്കും എന്നാ എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ട് ആ എല്ലാവരും സൗകര്യമുള്ള ദിവസം ഞങ്ങൾ ഓടാൻ തീരുമാനിക്കും അന്ന് യാത്രിച്ചുമായിട്ട് ചിലവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ കയ്യിലുള്ള പൈസ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വരുത്തരും ഞങ്ങൾ അഞ്ഞൂറെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരമെങ്കിൽ ആയിരം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇതിൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഞാനാണ് ഇതിനൊരു മുൻകൈ എടുത്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ താല്പര്യത്തിലാണ് ഈ പതിനാല് പേരും കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഈ പൈസ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം കയ്യിൽ വെച്ചേക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരു എമൗണ്ട് ആയി കഴിയുമ്പം ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ യൂണിയൻ്റെ ആൾക്കാരും എല്ലാവരും വിളിച്ച് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വയ്ക്കും ആ ഫംഗ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടറെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാസത്തിലൊരു ദിവസം എല്ലാ അതായത് അവരുടെ കിട്ടുന്ന വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീസൽ അടക്കം ഈ വണ്ടിയുടെ വാടക ആണെങ്കിൽ ആ വാടക അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുഴുവൻ പൈസ ഇതിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കും ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് വേറൊന്നുമില്ല അന്നത്തെ ഒരു വേദനവും ഇതിനു വേണ്ടി സമാഹരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും തൊഴിലാളികൾ തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ഓടിക്കിട്ടുന്ന മൊത്തം ചാർജ് ഇക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മാതൃകയായിട്ടാണ് ഈ തൊഴിലാളികൾ
ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തെ ക്യാൻസർ വാർഡിൽ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്നവർക്ക് ഒരിറ്റു കരുണ്യവുമായി കയറി ചെന്നപ്പോൾ തുളസി ചേട്ടന്റെ അയൽവാസിയായ ചേച്ചി അറിയാതെ വിതുമ്പി പോയത് എന്റെ ഭർത്താവ് കുടിക്കില്ല പിന്നെ ഭക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുഖം വന്നേക്കണം സാധാരണ കുടിച്ചിട്ടാണ് വരണ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന്നൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കളി അതെ ഇപ്പൊ ആ സ്റ്റേജ് കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം കാരണം നമ്മൾ തരണം ചെയ്യാൻ ഒരു ശക്തി തരണേ ദൈവമേ എന്നുള്ളത് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന നിർദ്ധന രോഗികളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ ആരുടെയും കരളലിയും പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ വാർഡ് പക്ഷേ സർക്കാരിന്റെ ആതുര സേവന രംഗത്ത് നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി കാരണം ഇവിടെ എത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ മാത്രമല്ല നാലു നേരവും ഭക്ഷണവും സമൃദ്ധമാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും സുമനസ്സുകളുടെയും കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടോ ചേട്ടന്മാരെ പോലെ നല്ല മനസ്സുള്ളവരുടെയും ഒക്കെ ഒരു കൈത്താങ്ങാണ് ഈ ആശുപത്രിയുടെ കരുത്ത് ഈ നിർദ്ധനർക്ക് ഒരിറ്റ് കരുണയുമായി ഇവർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയുമായി ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ ദൈവമായ നിവിൻ ബോസ് ഡോക്ടറുമുണ്ട് ഇവർക്ക് രോഗികളെ കാണുവാനും അവരോട് ഇടപഴകുവാനും ഇവർ നൽകുന്ന തുക സ്നേഹത്തോടെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ ഡോക്ടറാണ് ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇനിയും ഇനിയും വരുവാൻ പ്രേരണയാവുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ആളുകളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലും എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ വേണ്ട സഹായങ്ങളുടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ സപ്പ് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഓട്ടോക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ പലരും സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് പലർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് വണ്ടിയില്ല വാടകയ്ക്കാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അവർ പലരും തന്നെ വാട വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഒത്തിരിയുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വീട് സ്ഥലവും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും അവർ ഒരു ദിവസത്തെ അവരുടെ ഓടിക്കിട്ടുന്ന വരുമാനം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എത്ര പേര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇതിൽ ഇതിൽ നന്നായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എത്ര പേര് അവരുടെ ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം ഒരു പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ജനതയ്ക്കായി മാറ്റി വെക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഓട്ടോ കാഴ്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ തുറന്ന സമീപനവും കാഴ്ചപ്പാടുമാണ് പിന്തുണ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായ ഇവർ സമൂഹത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്നും ഇത്തരം പ്രവൃത്തി കേരളത്തിലെ മറ്റു തൊഴിലാളികളും മാതൃകയാക്കട്ടെ എന്നുമുള്ള നിറഞ്ഞ മനസ്സാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് എറണാകുളത്തിൻ്റെയും എറണാകുളത്തിൻ്റെ സമീപസ്ഥമായിട്ടുള്ള ജില്ലകളിലെയും ഒട്ടനവധി ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന രീതിയിൽ ഈ ആശുപത്രിക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള സുമനസ്സുകളുടെ എല്ലാവിധ സഹകരണവും കാലങ്ങളായി ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് ലഭിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ എറണാകുളം പോലെയുള്ള ഒരു മെട്രോ സിറ്റിയിലെ എത്ര ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡുകളുണ്ടോ ഒരു ദിവസം ഒരു ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു നല്ല മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ രോഗികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി നല്ല രീതിയിൽ സേവനം നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മാതൃക മറ്റുള്ളവരും റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ മറ്റുള്ളവരും അനുകരിക്കട്ടെ ഇവരുടെ ദൈനംദിന ചിലവുകൾക്ക് വേണ്ടി എറണാകുളം എന്ന മെട്രോ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുമ്പോഴുള്ള ചിലവുകൾ നമുക്കറിയാം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന ചിലവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ നിശ്ചിത വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശതമാനം ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി ഒരു ദിവസം ഓട്ടോ ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുടുംബം പട്ടിണിയാണ് പലരുടെയും വീട്ടിൽ ലോൺ അടയ്ക്കുന്നത് മുടങ്ങിയവർ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർ വാടകയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർ കുട്ടികളുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കണ്ണീര് വരികയാണ് ഷാജിക്ക് ഞാന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഹോട്ടലിൽ മുരുകയിലാണ് നിന്ന് വൈറ്റിലെ ജംഗ്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ള വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഹോട്ടൽ പണി എനിക്ക് അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് അങ്ങനെ ഒപ്പം വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ഇവരുടെ കൂടെ ഈ
അങ്ങനെ വൈഫ് പറഞ്ഞ അത് ഒരു ദിവസ വേദന അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അസുഖം വരണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ ആരാ സഹായിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തോളാൻ പറയും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അവർ അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ വീട്ടിലും മോൾക്കാണെങ്കിലും അത് കുഴപ്പമില്ല അച്ഛനങ്ങനെ ചെയ്യണേന് പക്ഷേ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാണ് ഇവർ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നേരം വീട്ടിൽ തീ പുകഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പട്ടിണിയാണെങ്കിലും വീട്ടുകാരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ട് ഇവരുടെ ഈ പുണ്യപ്രവർത്തിക്ക് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇത് ഞാൻ സി സി അടയ്ക്കുന്ന ബുക്കാണ് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം മുടക്കുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് സീസൺ മുടക്കുണ്ട് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ഞാൻ ഒരു മാസം അടയ്ക്കേണ്ടത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മാസം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോൾ മുപ്പതാം തീയതി മുപ്പതാം തീയതി ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ പൈസ കൃത്യമായിട്ട് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ലൊരു വലിയൊരു ഫാമിലിയാണ് അച്ഛൻ അമ്മ ഭാര്യ രണ്ട് മക്കൾ അവരുടെ പഠിത്തം എൻ്റെ മൂത്ത മോള് ബി കോമിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ മാസം വീടിൻ്റെ വാടകകൾ അതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേരെ പഠിത്തങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ മരുന്നുകൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആറ് സെൻറ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റ് സ്ഥലം കിടന്നിട്ടൊരു വീട് വയ്ക്കാൻ പോയിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് തീരാൻ പറ്റാതെ അത് പകുതി വല്ലതും നിറച്ചു കിടക്കുകയാണ് അവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് പോലും ഞങ്ങളെന്നറിയാമോ ഈ സാധാരണക്കാരുടെ കഷ്ടപ്പാടിൽ നമ്മളൊരു അംഗമാകണം അവൻ്റെ ഒരു തൊള്ളി കണ്ണീർ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഒരു പ്രയോജനം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഓട്ടോ സംഭവം എല്ലാം ഇപ്പോൾ ജയൻ്റെ അവസ്ഥ ജയനും വടയാണ് ജയൻ ഈ വിൽക്കുന്ന ഈ ഷാജി ഇത് ഓട്ടൽ പണി കഴിഞ്ഞ ഓട്ടോ റിക്ഷ അതും വടകയാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇവർ ഈ പുണ്യപ്രവൃത്തിയിലൂടെ തിരുത്തി എഴുതുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ മേഖലയിലും കുറച്ച് കരടുകൾ കയറിപ്പറ്റുന്നത് പോലെയാണ് ഈ മേഖലയിലെയും കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സഹായം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ യാത്രക്കാരൻ ആദ്യമാണ് ആ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ ചെന്ന് പറയും പറയാനേ പറയൂ അപ്പൊ ഏത് ആപത്ഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷയം വന്നു ബസ്സിലായിക്കോട്ടെ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം ഇടപെട്ട് ആ റോഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ആക്സിഡന്റ് മറ്റുള്ളവർ ഈ പറഞ്ഞ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോഴും അതിൽ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനും ഏത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ആദ്യം ചാടി ഇറങ്ങുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ അത് നമ്മുടെ സമൂഹം അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഈ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏത് തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ വക്കീലന്മാർ ഏത് ഇതിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിൽ മോശക്കാരായുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ കൊല കൊലപാതകത്തിന് വരെ നിന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഏത് രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതിൽ കടന്നു കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ആ കടന്നുകയറ്റം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മേഖല നല്ല രീതിയിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആർ ടി ഒ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സിറ്റിയിൽ ഓടുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് പോലീസിൻ്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ക്രിമിനലുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ രംഗത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയുണ്ട് എന്നാൽ പോലീസ് തങ്ങളെ വേട്ടയാടുകയാണെന്നും ക്രിമിനലുകളെ പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നുമാണ് ഇവരുടെ സങ്കടം കാക്കിക്കുള്ളിലെ സങ്കടം കാക്കിയിട്ടവർ പോലും അറിയുന്നില്ല സമൂഹത്തിന്റെ റെസ്പോൺസ് ഇതാണ് സമൂഹം ഞങ്ങളുടെ പോലെയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞ വീഴ്ച പോലീസാണ് ഇത് അവരെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാത്തത് ലുല്ലു മോളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓട്ടം വന്ന് നാലു പേരുടെ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപ വീണു ഇവിടെ ഹബിന്റെ അവിടെ കൈ കാണിച്ചിട്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപ മീറ്റർ ഉണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഇത് യാത്രക്കാരൻ പറയുന്നില്ല പോലീസുകാരൻ ഉടനെ അറിയണം ഇ
അന്നേരം ഞാൻ ഇവിടെ ഓടി വന്ന് ഹരിച്ചരനുണ്ടായിരുന്നു ഹരിച്ചരനെ വിളിച്ച് അയാളാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാണ്ടാണ് പോയി കളഞ്ഞത് പരിലൈസികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിഡൻ്റ് നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവിടെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് നടന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി എത്തി ആദ്യം ഈ രോഗിയെ എടുത്ത് ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് കയറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ച് മണിക്കർ കഴിഞ്ഞാണ് പോലീസ് എത്തുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഓടി എത്തുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു തങ്ങൾ നാടിന് മാതൃകയാകണമെന്നൊന്നും ഇവർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല പക്ഷേ ഓട്ടോക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുധാരണ മാറണം സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഈ പാവപ്പെട്ട ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്നുള്ള ഒറ്റൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഞങ്ങളൊരു ക്രിമിനൽസോ പിടിച്ചു പറക്കാരോ അല്ല ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാണെന്ന് പൊതുസമൂഹവും അധികാരികളും തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് ഇവരുടെ അപേക്ഷ ഞങ്ങൾ ഈ പോപ്പുലർ ഓട്ടസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ ഈ ഫണ്ട് കൊടുക്കുകയും കാര്യങ്ങളും അതൊരു മാതൃകയായിട്ട് കാണണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ പൊതുവെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ എല്ലാവരും മോശക്കാരാണെന്നുള്ള പൊതുജനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് അതൊന്നും മാറ്റി കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെ ഇവരും മനുഷ്യരാണ് അടച്ച ആക്ഷേപിക്കരുത് ഇവരെയും സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തണം ഇവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തികളും പുണ്യകർമ്മങ്ങളും നാം അംഗീകരിക്കണം കരുണ്യഹസ്തവുമായി സ്നേഹ വഴികളിലൂടെ ഇവർ നടത്തുന്ന യാത്രകൾക്ക് കരുത്ത് പകരണം കനിവിന്റെ വഴിതേടിയുള്ള ഈ യാത്ര മറ്റ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും പിന്തുടരട്ടെ ഇനിയുള്ള തലമുറകളും അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടി വളരാം പരസ്പര സഹായവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെയും വളർത്തിയെടുക്കാം പേര് പോലെ തന്നെ പോപ്പുലർ ആവട്ടെ വൈറ്റ് ലൈനിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ ഇനിയുള്ള യാത്രകൾ ഒപ്പം മറ്റ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് മാതൃകയുമാവട്ടെ കൊച്ചിയിലെ ഓട്ടോക്കാരെ പോലെ എന്ന് നാട് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന ആശംസകളോടെ കാഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെ ഇലക്കം സമാപിക്കുന്നു കാഴ്ചപ്പതിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും സ്നേഹവും ശാസനയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിലാസം കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് ജീവൻ ടി വി പാലാരവട്ടം കൊച്ചിൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് അറ്റ് ജീവൻ ഡോട്ട് ടി വി ടെലിഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ നയൻ ടു ഡബിൾ വൺ കാഴ്ചയെയും കാഴ്ചയിൽ പെട്ടുപോയവരെയും കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരെയും ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കും വേണ്ടാത്തവരെയും കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പതിപ്പ് ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്ത